Hello Kiko Squad! So, for today's video, naisipan kong gumawa ng isang parang story time slash sit down slash uh, tips na rin uh, para, sa, para sa inyo mga viewers. Uh, naisipan kong gumawa ng sit down, it's because I have free time tonight. So, might as well do another vlog. Um, naisipan kong i-share yung aking YouTube journey kung paano ba ako nagsimula sa pag youtube Ano yung mga experience ko as a YouTuber na isang maliit na YouTuber lang naman. At kung paano na monetize yung channel ko within 4 months. So kung gusto nyo malaman lahat ng iyon, make sure you stay tuned, subscribe, and hit that like button. So, yun nga guys, no? So, before I started vlogging, and even up until now, ang dami ko pa rin vlog sa sarili ko. So, when I started vlogging uh, four months ago, that is March 24th yata. Uh, this year, 2018. Ang dami kong doubts. Kaya ko ba? Kaya ko bang mag-edit uh, every, every single day or every other day? Kaya ba ng time? Uh, kaya ba ng mga content kung mag kumuha ng mga subscribers? Or kaya ba ng mga... Kaya ba ng mga tao i-accept yung sari yung, yung ako? So, nag nagkaroon ako ng parang takot then at the same time. It's because YouTube is, is a social media na ang platform niya is, you know, to grow an audience just like Facebook or Instagram, magkaroon mag 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 ka ng followers. But then at the same time, magiging publishing life mo sa ibang tao. Lalo, lalo na sa akin, ang aking channel kasi it's about vlog, it's about cooking, it's about tips. Uh, so, anything almost under the sun except for the action videos. So, na naipapakita ko yung way of life ko. So, minsan kasi may mga ibang tao na ginajudge ko na according sa clip na na, pina, na pinanood nila. So, hindi nila alam yung nangyayari uh, behind the camera. So, nung nag-start ako ng pag-YouTube, ang dami ko rin tinanong sa sarili ko, kaya ko ba pangatawain yung pag-edit? Kaya ko ba mag-record ng videos? Uh, may budget ba ako? Uh, late na ba ako maging isang YouTuber? So, lagi ako nanonood ng mga vlogs ng ibang mga famous YouTubers. At sinasabi nila na hindi pa late mag-YouTube. Hindi pa late mag-start ng YouTube channel mo. Which is right. 101% right. Guys, I only started my channel May 24, 2018. Ngayon, nasa 1,400 subscribers na ako. It is a very small amount of subscribers. Pero para, para sa akin po guys, or para sa ibang mga YouTubers, small YouTubers na mga kaibigan ko, it's a big, it's a big, big, uh, it's a big deal. Uh, na monetize na rin yung channel natin so parang para sa akin hindi, hindi pa huli yung lahat when it comes to the, to that question na kaya ko ba kahit ano yung 2018 na mag start ba ako yes guys so kung ikaw nag-iisip at nanonood niyo ngayon kung gusto mo mag start ng youtube yes mag start ka na na pag youtube now na uh, so it took me actually years 2000 and, siguro mga 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18. I've been watching YouTube since 2012. Tapos nakuha ako mga 2014, 15. It's because sa Canada kasi, meron kaming uh, TV dito, cable. Kaso binabayaran mo siya. So, ang katumpas ng cable namin dito sa Canada is, siguro may mga few good channels lang na talagang mapapanood mo. And then the rest, talagang bawat bayaran mo pa siya. So, para sa akin, hindi siya worth it kasi hindi ko rin naman mapapanood yung mga ibang mga gusto kong panood it's because most of the time nasa work ako. So, sabi ko, why hindi nila ako sa YouTube? Kasi at least yung mga videos na gusto kong panood and pwede ko siyang i-playback, napapanood ko pa na siya kahit kahapon pa siya or last week pa yun. So, ayun yung naging reason ko kung bakit nagustuhan ko yung panonood ng YouTube kasi sa cable ng TV. 
So, nung mga time na yun, alam ko, kay-start lang nila ant clothes, uh, nila purple iris, uh, nila Lloyd Cadena, pero sila na yung pinapanood ko almost every day. So, bago ako matulog, misa pagkagising ko, or misa pag-break time sa work, or misa kapag walang ginagawa sa bahay. Ano yung ginagawa? Nanonood ako ng mga vlogs nila. So, tuwing nanonood ako, doon ako lagi na-encourage na handa na ba ako sa world ng YouTube? Ha, handa na ba ako magbigay ng time para sa mga audience ko? So, ang laking ang laking tanong ko yung sa sarili ko. It's because when you grow an audience, uh, you have to make sure you influence them in a positive way. So, ako kasi, ako yung taong very positive, pero pag nag-negative ako, super negative ako, masyado kong dinadaw yung sarili ko. So it took, yun, yun nga, it took me months, it took me years. So I started vlogging March 29, 2011, 2018, sorry. March, 20, March 24, sorry, March 24, 2018. Uh, ang naisip ko pa nung gumawa, ang naisip ko pang uh, content ng channel na yun is cooking show. It's because si mom and dad, na ngayon ay nasa Canada, Gusto nila lang mag-cook at gusto nila lang i-share yung mga knowledge nila, yung skills nila sa pag-cook. So, naisipan namin gumawa ng kare-kare, which is itong video na to. Yan. So, yung, kung mapapansin nyo sa video na yan, or kung napanood mo nyo man yung video na yan, ang para sa akin bilang isang audience, ay ipad ko papanoorin yan, ang palit ng pagka-edit. Or ay, bakit ang labo ng camera, di ba? So, as you go on, even on my second video, yung mga, yung prank, uh, pranking my parents, cellphone na yung gamit ko nun, guys. It's iPhone 7 na to. Itong iPhone 7 na yung gamit ko nun. So, hindi ko pa alam na dapat landscape yung pagkukuha ng video. So, pag, pag nag, tuwing nag-vlog ako nun, naka-straight lang siyang ganito. So, nung in-upload ko siya, hindi ko akalain na giging ganun siya. So, ang pangit ng tignan, di ba, guys? Pero, as I upload more and more and more videos, Doon ko natututunan yung technique sa pag-edit, sa pagkukuha ng tamang angle, uh, ano bang tamang content na ibigay ko para sa audience, at saka okay ba yung, okay ba yung ginagawa ko para sa, para sa tao? I mean, may enjoy ba nila yung content ko? So, nung time na yun, guys, honestly speaking, I've tried sub to sub. Sub to sub, uh, merong community, ang daming community sa, YouTube, sa Facebook, ang daming community sa Facebook, nagsasub to sub. Pero, oh my God, guys, it doesn't work. So, kung gusto nyo mag-sub to sub, hindi siya mag-work. Number one, it's because they just subscribe to your channel, but they don't watch your content. It's because they don't like your content. Uh, nisan, honestly, sa experience ko, ang mga kasub ko nun is mga ibang bansa pa. Pero, guys, dumating sa point na Uy, nag-gain ako ng subscribers today, tapos maglulus ako the next day. Mali, paano malulus ko rin yung nag-gain nag ko the other, uh, parang ngayon. So, parang hindi siya worth it. It's because hindi siya nag-increase ng uh, audience shares mo. Hindi siya nag-increase ng views mo. Hindi siya nag-increase ng time mo. In fact, na hurt ni pa yung channel mo, it's because nakikita ng YouTube na nagsasubscribe sa tapos nag-unsubscribe. Nag, nag, Sabihin, hindi na nag-gusto yung channel mo, di ba? So, ayun ang naiisip ng YouTube. So, make sure you guys, don't do sub to sub. Wag na wag, guys. So, yun. So, when I first started YouTubing, alam ko ang unang gamit ko pang camera is itong Canon Elf uh, 190IS. Binili ko siya sa Best Buy dito sa Canada kasi sale siya, sabi ko. Uy, hulog na langit sa na siya. Siguro time na talaga para mag-YouTube ako. So, nabili ko siya for $160 yata. Don't, I'm not entirely sure. Tapos, bumili pa ako ng memory card niya worth $50. So, mapati siya ng $200 plus, guys. Pero, hindi siya naging worth it kasi ginamit ko lang yung, yung camera ng mga two and a half months. Tapos, nasira na siya agad. Hindi ko alam kung bakit, kung nabasa ba siya o nabagsak ko siya. Alam ko, alam ko nabagsak ko siya one time pero gumana pa siya ulit. After no, siguro mga, after one month nung nabagsak ko siya, hindi na siya gumana. Anyway, also guys, kung, kung pera yung habol nyo sa YouTube, kung um, monetization lang yung habol sa YouTube kasi gusto nyo kumita ng pera, okay lang yun guys, okay lang. Coming from me, it's because when I first started YouTubing, sinabi ko sa sarili ko, 
gusto ko gusto ko ma gusto ko gumita ng pera di ba totoo naman yun let's 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 face the fact na lang nagi YouTube ka it's because not only you wanted to earn money it's because nagi enjoy ka so just make sure is a a balance mo yung dalawa yung nagi enjoy ka sa money sa sahod ng YouTube so make sure when you're doing videos para sa mga audience mo is na enjoy mo yung video na ginagawa mo para sa audience mo and then siguro sa ganda lang yung money kasi kapag inunay mo yung money lalabas at lalabas sa video na hindi ka masaya so hindi ka masaya malungkot ka alam mo parang hindi ka contento sa anumang pinapa sinishare mo sa mga subscribers so yun nga no guys so when i started youtubing nahihiya pa ako sa work noon na ipaalam sa kanila pero sinasabi ko na sa kanila oh na uh, i started my youtube channel can you guys make sure to check it out so ganun yun nangyari kasi natatakot ako baka ano sabihin nila sa youtube channel ko pero siguro uh, ang mali ko rin siguro, na realize ko lang to last week ang mali ko rin hindi ko na ready yung self ko sa mga bashers sa mga nagdi dislikes sa mga ayaw ng youtube channel ko so hindi ko naman mapapramis na lahat kasi lahat ng tao sa mundo, lahat ng tao sa Pilipinas, is magugustuhan yung YouTube channel ko. Is magugustuhan nila yung YouTube content ko. Anyway, so, uh, let's move on sa tips kung paano ma-monetize yung channel mo agad. So, akin, na-monetize yung channel ko ng August 31. Nag-start ako ng... Uh, so, okay. Rewind. Nag-start ako ng YouTube channel ko ng March 24, 2018. Uh, March, April, May 1, na-hit ko na yung 1,000. May, May, June, April, May. March, April, May. May, May 1 at na-hit ko na yung 1,000 subscribers. Tapos by June-ish, na-meet ko na yung... Uh, 4,000 hours and 1,000 subscribers na kailangan ng YouTube para ma-monetize mo yung channel mo. And then it took me one month. August 31, exactly one month nung na-monetize yung channel natin. So, ang first tip ko is, kapalan mo yung 